Ok, muy buenas tardes, eh, bienvenidos a los presentes y a los que verán posteriormente esta grabación. Es eh, un día feliz para mí, eh, tengo aquí a mi maestra de, de Tantra, eh, Sri Mata, para hablar eh, de, de manera profunda de lo que es el Tantra y de algunas otras eh, profundas verdades que creo que son muy necesarias para los practicantes de Occidente y para las personas de, que no saben ni lo que es el Tantra y también para sacar un poquito de desinformación y liberarla, ¿no? Porque creo que es importante tener las cosas claras al menos de lo que la gente practica o no practica en un ámbito como, como este. Y al mismo tiempo, pues, eh, será un placer poder escucharla y conocer más de las de la gran diosa, de la gran diosa Lalita, de Sri Vidya y de otras sorpresas que, que seguro que nos, nos trae. Tenemos aquí también a, a Lucas, que, que hará de, de traductor. ¿Qué tal? Eh, Sri Mata. Hi. Hi. Lucas, ¿qué tal? Hola a todos. Y bueno, a todos los que están aquí, los que se unirán, pues también bienvenidos. Así que sin más, vamos a empezar con... No, estuve pensando en hacer preguntas, pero creo que lo mejor es que, que esto fluya de manera espontánea. Así que sin más, eh, voy a dar la palabra a Tina, para que, a Sri Mata, para que ella hable de Tantra y cuando surja alguna pregunta que, que sienta que, que es importante, pues a través de Lucas lo, lo haremos. Y, y nada más, esperemos que, que bueno, con la traducción, que es también algo importante ¿no? para la gente que no sabe inglés, pues pueda ayudar a los que lo vean también en el, en el futuro, el vídeo, la grabación, y, y que os pueda iluminar un poquito vuestro camino también de vida y de, de transformación espiritual. Así so, que nada. So, Shimata, I would like to give you now the voice. Uh, tell us, tell us uh, about Tantra. So Tantra is basically a system. Tantra básicamente uh, es un sistema. Yes. In, in India, in Bharat, we say Raj Tantra, that means politics. In, uh, in India, decimos uh, Raj, que, que es uh, la política. So Tantra basically is a system. Así que and, básicamente Tantra es un sistema. And when we talk about this system, this is a system where we connect with our higher self. Y cuando hablamos de este sistema, es un sistema donde nos conectamos con lo superior. The higher self takes many forms. Y lo más superior puede tener varias formas. When we talk of Shakta Tantra, Sri Vidya, Kali Kula, cuando hablamos de, de Shakti Tantra, de Shiva Kula, the system connects us to the goddess. Este sistema nos conecta a la diosa. Now, the goddess is the animating principle. Y la diosa es eh, el principio. The principle that gives life. El principio que está dando la vida. To stars. Plants, a las estrellas, a la tierra, animals, humans, a los animales, a los humanos, a everything todos. is animated by Shakti. Todo está animado por la Shakti. In Tantra, we, through the systematic use of Bij mantras, y en Tantra, a través de uso sistemático de estas mantras, mudras, Mudras. And meditation and breath techniques. Y técnicas de respiración y meditaciones. We connect to the animating principle that is within us. Y nos eh, conectamos al principio animado que está dentro de nosotros. The goddess in her sukshma form, uh, ethereal form. La diosa tiene una forma et et etérea. Is the kundalini shakti. Es Kundalini Shakti. That lies at the base of our spine. Y está en el fondo, en la base de nuestra columna vertebral. 
boiled in three and a half boils. Three and a half boils. Y está allá en, como una serpiente de tres y mitad del punto. Kundalini is thought of as a snake. That's why right. Kundalini is thought of as the slithery form of a snake. Y Kundalini se muestra como en la forma de serpiente. And through Tantra, we awaken that Kundalini to come straight to the Sahasra Chakra and merge with Shiva. Y a través de, Kunda, a través de Tantra, estamos despertando a Kundalini para que sube hasta último chakra donde encuentra, se encuentra con el Shiva. Yes. So this is the very esoteric understanding of Maitun or the act of sex in Tantra. Así que esto es como entendemos en la manera esotérica el acto sexual en Tantra. So Tantra is not just about uh, breath work, breathing together or looking into each other's eyes or, you know, other kind of psychosomatic exercises. Así que Tantra no solamente trata de mirarse en los ojos y respirar juntos y otros tipos de ejercicios psicosomáticos. The real sexual act is the Kundalini rising to meet Shiva at Sahasra. Un acto sexual verdadero es eh, subir la energía de Kundalini hasta que sube al último chakra para encontrar a Shiva. Tantrics, the ancient tantrics are very intelligent. Y los tántricos son gente muy inteligente. They realize that abstinence or celibacy is not everyone's cup of tea. Se han dado cuenta que falta de sexto, celibato, no es la cosa que va a funcionar con todo el mundo. Because people want to enjoy life. Que la gente quiere disfrutar de la vida. That's why they eat meat, they drink wine, and they engage in copulation. Por eso comer carne y beben vino, y por eso también disfrutan del sexo. So, instead of shunning these very primal activities. Así que, um, en lugar de mirar a estas actividades básicas como algo malo, they made use of this. Las han utilizado. So that one could bring the sacred para que se podría traer lo divino, lo sagrado in everyday profane activities. En cada acto profano de cualquier día. So every act can be an act of worship. Así que cada acto puede ser el acto de veneración. There is nothing evil. There is nothing dirty or unacceptable. No hay nada malo, no hay nada sucio, no hay nada que no se puede aceptar. Everything done with awareness and God realization is sacred. Todo que se hace con la conciencia y con la realización del Dios puede ser sagrado. And this is the true meaning of Tantra. How do you use everyday activities? Y este es el sentido verdadero del Tantra. Cómo utilizar los actos de cada día. And channel them into higher acts of worship. Y canalizarlos en los actos de superioridad. In Tantra, we speak of the five ends, matsya or fish. In Tantra, we speak of the four, the five, the five fines. Mudra, which is a gesture. Mudra, which is a gesture. Mamsa, which is meat. Mamsa, which is the meat. Metun, which is sex. Metun, which is sexo. And ultimately, the surrender to God. The five M's of Tantra are very, very important. Mamsa, Mudra, Matsya, Mimamsha, and uh, Mantra, of course. Because without Mantra, certain vibrations do not awaken within us. Estas cinco cosas son muy importantes en Tantra para utilizarlos, para despertar esa energía. 
y especialmente importante es mantra para canalizar y para encenderlo con el sonido. Yes, so when we speak of a mantra, especially in Tantra, we speak of Bij mantras, like, for instance, Om. Om is known as Prana. Y cuando hablamos del mantras, por ejemplo, del mantra Om, Prana and Om is the beat of Shiva, Ganesh, Tara, and Matangi. Prana y Om son eh, el, el beat, son el, el ritmo de Shiva y de otras, otros dioses también. So you can even immediately understand that Om is the first sound that reverberated through the cosmos. Así que podemos entender que OM es el primer sonido que estaba sonando a través del cosmos. And this OM is whom we know as Tara. Y este OM, can you repeat this OM with Tara? OM, the sound OM, is when Shakti becomes Tara. Este sonido OM es cuando el Shakti se convierte en Tara. So the Dasha Mahavidyas are ten archetypes of this goddess principle. Así que Mahavidya son diez principios, diez aspectos eh, de esa energía, de esa diosa. Okay. So, the goddess is, first when the goddess awakens from Paramatman. Paramatman is neutral, neutral, not male, not female. Paramatman. Para Matman, para Abraham es neutral, ni, ni femenino, ni eh, masculino. Y allá se empieza el proceso de, de despertar. We call this the Tatwa of Param Shiva. Le llamamos Tatwa de Param Shiva. Remember that Shiva with the E sound also includes Shakti. Tenemos que acordarnos que el Shiva con este sonido en, entra en Shakti. So Shiva is never separate from Shakti. Así que Shiva no está separado de la Shakti. Shiva and Shakti are two sides of the same coin. Shiva y Shakti son dos lados de la misma moneda. Shiva is Satchit Ananda. Shiva is Satchit Ananda. And Shakti is dynamism. Because, there yeah, you go. Is Shakti, can you repeat what is Shakti? Shakti is dy dynamism, the dynamic activity. Shakti is dynamismo, actividad dinámica. Yeah, so Shiva does not create the worlds. Así que Shiva no está creando los mundos. It is Shakti who creates the Trimurti, and through the Trimurti, the worlds are created, preserved, and destroyed. Así que es la Shakti la que crea, la que preserva, y la que destruye los mundos. So this is the understanding of Tantra. The Tantra connects us to this infinite powers of the goddess. Así que Tantra nos conecta a estos poderes infinitos de la diosa. Eso es como entendemos la Tantra. And this energy is within all of us. Esta energía está en todos, en todas nosotras, nosotros. The Kundalini is dormant in most of us, but some people manage to awaken it. En la mayoría de nosotros, el Kundalini está dormida, pero algunos de nosotros pueden manejarla y pueden llegar a despertarla. And when the Kundalini awakens, through the 70, there are 72,000 Nadis in the human body. Hay 72,000. 72, hay 70 miles de Nadis en el cuerpo humano. Y cuando Kundalini se despierta. The three most important Nadis are Ira, Pingala, and Sushumna Nadis. Las tres Nadis principales are Ira, Pingala, y Sushumna. The whole point of Sadhana is to bring the Pran and Apan Vayu flowing through Ira and Pingala onto the Sushumna Nadi. Y el objetivo, idea de sadhana, es para que la energía está fluyendo a través de, de Ida y Pingala y la Shushumna. Yes. 
So what happens is the left side is connected to the right hemisphere. Así que lo que pasa, left la parte de izquierda está conectada the left nostril, the left a la nostril. derecha. El nostril de izquierda está conectado con la parte derecha. De la to cabeza. the right hemisphere. And the, and the right nostril is connected to the left hemisphere. Y el nostril de derecha está conectado con la hemisfera de nuestro cerebro izquierdo. Through pranayam, we manage to balance the right and the left hemispheres. Y a través de pranayama, somos capaces de entrar en balance entre estas dos partes. As scientists have discovered that with age, we tend to lose connections within the right and the left hemispheres. Y los científicos han descubierto que con eh, la edad, cuando nos envejecemos, perdemos la capacidad de entrar en balance en estas partes. Which is why pranayam, the sustained practice of pranayam, the tantric pranayam, balances eso, the left and the right. Por eso la práctica que se sostiene de pranayama está cultivando y fomentando un balance entre estas hemisferas. Yes, so many people want to know that, you know, uh, what is mantra? What is mantra? So mantra, beach mantras are those frequencies. Así que mucha gente quiere saber qué es mantra. Y beach mantra son las frecuencias. That bring about certain frequency shifts in our physical body. Que traen algunas, algunos cambios de la frecuencia en nuestro cuerpo. Right. Yes, so repeated chanting, but it has to be done correctly. That is the point. The mantra has to be chanted correctly. Así que cuando cantamos la mantra es eh, importante que lo hacemos correctamente. Yes. So the whole point of this is that pranayams, pranayam has three stages, four stages actually, but we will discuss three for brevity's sake. Three stages of pranayam. Que pranayama tiene cuatro etapas. Aquí vamos a comentar y explicar tres etapas. Now, first stage is inhalation. Primero es inhalación. Second stage is retention. Después es la retención. Third stage is exhalation. Y al final, exhalación. So, always remember that Kundalini never rises with inhalation or exhalation. It only rises during retention. Así que es muy importante saber que Kundalini no sube cuando inhalas o cuando exhalas. Solamente sube cuando hay retención de respiración. Yes, so this is known as Kumbhak. Eso without, se llama Kumbhak. Yes, without mastering Kumbhak, no mantra can be mastered. Y sin maestría en Kumbak, ninguna mantra puede ser hecha bien. Yes, so few things one can do. Así que hay algunas cosas que se puede hacer. This is practical for people who want to learn. How, how can we bring this practice into our everyday life? Eso es práctico para la gente que quiere traer a eso a sus vidas. ¿Cómo puedo hacerlo? So first and foremost is get an asan. Asan. Yes. A mat. You know that the kusasan and the red bull and asan? Oh, what is this? You know, asan, the mat that one sits on. Okay, It's vale. Easy. Pues primero tienes que tener una esteria, algo en que puedes eh, sentarte. Because without an asan, if you do mantra, then you have no benefits that come to you. Porque si lo haces sin, sin algo así, no vas a tener beneficios. Yeah, so these are deep tantric secrets that no one's going to tell you on a website, but one, the website can give you a mantra, but how to use that mantra? Así que esos son secretos tantricos que nadie te dice, que te pueden decir solamente cómo cantar la mantra. Voy a preguntar más a, acerca de esa esteria porque no sé si lo entendí bien. Can you tell me, like, so this mat, is it a special mat? Something, uh, because... Yes, Asen? it is a special mat. It is known as Kusasan. It is a kind of grass mat. K-U-S-A, Asan. Kusasan. Vale, pues se llama Kusasan. Es un tipo de esteria especial. Después creo que ya podemos it, averiguar yes, lo que es en internet. Yes, it's a red wooden mat. Mm. On top. A red woolen mat, yes. Tengo una pregunta eh, que me surgió cuando estabas, cuando estabas hablando de Kundalini. 
eh, y del despertar. Tú me dices, Lucas, si necesitas. Vale, pues eh, tengo una pregunta cuando estabas hablando de Kundalini y del despertar. Siga. Últimamente hay en, en Occidente empieza a haber un movimiento grande sobre el despertar de Kundalini, Kundalini Spirit, distintas herramientas que, que se utilizan para el despertar. Últimamente en Occidente hay un movimiento grande eh, con eh, el despertar de Kundalini. Se habla mucho de la experiencia de Kundalini, de despertarlo. Y yo he escuchado, y quería saber tu opinión, que hay algunos maestros que, que en general hablan de que es, eh, porque hay, hay tal vez retiros donde vas un día a despertar tu Kundalini en un día. And there are like retreats that you can go and in one day they are advertising it like you're, you can awaken your Kundalini. Y quería saber tu opinión porque yo he escuchado pues por algunos maestros tántricos que del pasado, ¿no? Que es que es este tipo de, de experiencias no son las más adecuadas ni y que el y que el, el despertar de Kundalini debe ser algo eh, sostenible, progresivo y a través sobre todo también de una práctica eh, devocional, digamos, de una conexión profunda con, con lo divino, no algo como voy y me despierta un día la Kundalini y ya y ya con eso me, me voy hasta eh, Cinco meses después, que vuelva otro, and, otro día. And I would like to know your opinion because from what I heard from uh, different uh, my masters of the traditional tantra, the Kundalini is not something that you can do in one day. That is something that is a sustained uh, practice uh, over no, months. No, no. Uh, and... See, see, there's so much disinformation about this. What do you mean by Kundalini rising? A lot of people have a lot of misconceptions about it. And I can tell you, I promise you that not a normal person in Kali Yuga can do this in a day. Así que yo te puedo prometer que no se puede hacerlo en un día y que hay mucha misconcepción, hay mucha, mucha confusión con respecto a que, qué entiendes cuando dices despertar Kundalini. Hmm. Sí, a lo que Kundalini me refiero. rises. For instance, uh, the case of Rasputin. Rasputin also had his Kundalini Jagran in some way. All right. Vivekananda's Kundalini was, he was in such a state of communion with the other world that um, his physical body did not last. He did not live for a very long time. He died in his early 30s, you know, Vivekananda. So Rasputin is again an example of what happens when you have that abstract sudden Kundalini awakening, you know, which is not done through sustained efforts. Okay, let me translate this part. Así que, por ejemplo, tenemos ejemplo de Rasputin, que tenía la Kundalini despierta. Tenía otro ejemplo de Vivekananda, que ha tenido Kundalini despierta y su conexión con otros mundos era tan fuerte que su cuerpo no lo aguantó y no ha vivido mucho tiempo. Por ejemplo, el Erasputin también eh, tenía el desper de despertar de Kundalini que, que era algo abrupto, algo, algo violento. Mm. Yes. Can you, yeah. can you tell, tell more about the, the, the Rasputin, what you said? Yes. So this kind of eccentric, the ability to tap into... Um, Uh, you know, information coming in, like whether, you know, you, you know something about the future, whether you see visions or whether, you know, there have been instances of people like that. And that is when your Kundalini just suddenly rises and there's a Brahmarandra right there, right? The point of Kundalini, when we are talking about the five M's, the point of, I said one of them was Madhya alcohol. It was not really alcohol. Madhya is the dropping of the soma from the cranium. Let me, let me translate it. Así que hay casos donde la gente eh, de repente puede tener visiones, puede saber lo que va a pasar en el futuro. Es cuando pasa la, el proceso de despertar del Contalini que es eh, inmediato, que es algo que no se espera. Y, y estos casos sí que, sí que existen. Okay. So, so this sudden awakening of the Kundalini can be destructive. And it's happened in the cases of many people when people have tuned in to like uh, this, this Edgar Casey, for instance. Edgar Casey could, you know, just go to sleep and dream of other worlds. And, you know, he had an assistant jot down all these uh, observations that he made. 
Hay otro caso, por ejemplo, de un hombre que iba a dormir y tenía contacto con otros mundos. Tenía un asistente que estaba notando y escribiendo todo lo que estaba pasando en estos sueños. And you will see this Kundalini also in, in the case of many artists like Philip K. Dick. Philip K. Dick had actually no, had predicted and written about things that have happened, that happened to him actually later on. Philip K. Dick. Y también Very pasa famous. con muchos, eh, muchos artistas como Philip K. Dick, que, que ha escrito, que era un escritor y ha escrito sobre muchas cosas que todavía no han pasado, pero que al final han pasado y era también por, por esa fuerza, por esa energía de Kundalini. Mm -hmm. But this is not the goal of Tantra. Pero eso no es objetivo de Tantra. The goal of Tantra is somebody who, who through sustained practice, awakens the Kundalini. El objetivo de Tantra es despertar Kundalini a través de práctica que, que se puede sostener. Yes, so it, it is, it, people can say, oh, you know, I'm, I mean, I see on Facebook as well that, you know, come open your Kundalini three-day workshop. But that's not how it really works. You know, I have dedicated over four decades of my life to this. So Así it is eso... not that easy. Así que yo también a veces veo los anuncios de ven aquí, un retiro de tres días, vas a despertar tu Kundalini, pero no es así como, como lo funciona. Yo dediqué 40 años de mi vida para, para hacer esto, para practicar el Tantra, para Kundalini, y no es algo fácil. Sí, es todo sobre esa conexión con el Divino, ¿verdad? Se trata todo de la conexión con lo Divino. If you want to practice, if if you take your practice as a time when you connect with your higher self, then the practice becomes pleasurable. It's something you look forward to. It's not something that's tedious or something that's not pleasurable, you know. Then it becomes play. The play drive is activated. Y si tú vas a hacer de, de eso tu práctica, práctica de conectar con tu yo superior, con lo divino, esto con el tiempo se convierte en algo que te da placer, en algo que no te fastidia, no te agobia, algo que estás esperando a volver a hacer. Great. Tengo otra you want me to continue? Shall I continue? ¿Quieres que continúe o quieres preguntar una cosa? No, aquí tengo otra... Me surgió otra pregunta eh, que tiene que ver con... Me vino algunas conversaciones con, con personas tántricas que, que practican tantra en, en Europa, en España, y yo siento que hay como, eh, a veces sentía como, eh, como un enfrentamiento entre tantric y védic, tántricos y védicos, como que para, y quiero saber su opinión, porque yo, en mí es, lo que entiendo es que realmente el tantra está profundamente conectado con, con los Vedas. Eh, tal vez hay una parte que, que no, que, que sea, digamos, también de, de origen más eh, exacta, de adoración a la madre, pero siento que me gustaría que a, a explicara cómo se conecta el, el Tantra con los Vedas, porque para muchas personas en Occidente es como que tántricos una cosa y los Vedas y los Védicos otra. So when I talk, uh, with, uh, some people here... And he wants to know about the difference between Tantra and Vedas and how, you know, which is superior and so what, what is else? the connection? What is the connection? Is the Because connection? here in the in the West, there is like a separation. And uh, so we would like to know, is there so a separation like or connection? I let, let me start. That all of Tantra is absolutely from the Vedas, which is Sanatan. Sanatan Tantra viene de Veda. Yes, yes, sorry. Continue. Yes, continue, please. Shall I, shall I yes. go on? Okay. So, Sanatan Dharma is as old as time itself. The Sanatan Dharma is muy, muy antigua. And every single person residing on earth. Cada persona que vive en este mundo. Will trace their origins back. To Sanatan Dharma. Se puede encontrar los orígenes en esta cosa, Sanatan Dharma. So Sanatan Dharma has given us some 
very fundamental systems. sistemas muy fundamentales. And every single system has originated from it. Y cada otro sistema que después ha proseguido ha originado de, de ella. But the efficacy of Vedas, the efficiency of Vedas is greatly diminished in Kali Yuga. Pero la eficacia de las Vedas es muy disminuida en Kali Yuga. There are four Vedas, Rik, Sama, Yajur, Atharva. Hay cuatro Vedas, Rik, Sama, Yajur, And for the Satya Yuga, can you repeat, please? For Satya Yuga, you know, there are four yugas. Swat, yes. Satya, Vapar, Treta, Kali, Kali. Pues ahora hablando de Satya Yuga. Veda was the system. Veda era el sistema. And then we have the Purana, the Smritis in Dwapar, the Puranas in Treta. But for Kali Yuga, Tantra stands as an undisputed champion for spiritual progress. Así que en la, en la época era um, Kali Yuga que estamos ahora, Tantra es el sistema y la tradición que, que se dice que es la mejor, que es la mejor para evolución espiritual. Vedic mantras do not work in Kali Yuga. Porque And as Kali... I said, the Dagamas are a product of Atharva Veda. Porque las mantras védicas no funcionan en Kali Yuga. So, uh, Atharva Veda is the fundamental basis of all Tantra. Dagam, Danigam, all the scriptures of Tantra originate from Atharva Veda. Así que todas las tantras y agamas originan de Atharva Veda. So, that is the connection. That Tantra es... is very, very much Vedic. Eso es la conexión, que Tantra es muy, muy védica. But, but, it is, but it is the Kali Yuk knowledge structure. It is the only system that will help you achieve the four Purusharthas, Artha Kama Dharma Moksha. Pero por las estructuras de Kali Yuga, es... El sistema, el tantra, que te va a ayudar a alcanzar cuatro purushatras, que es de karma, dharma, moksha, kama. Artha. Artha kama, dharma, moksha. Artha, Artha kama, dharma, moksha. Artha kama. Abundance. The, the right desire. The right desire, the right action, the right abundance can only move you towards the path of dharma. If you are looking at basic survival every single day, you don't think of dharma. Así que Arta Kama, que es la abundancia y el, el deseo, pero el deseo justo, eso te puede llevar a dharma. Porque si tú estás en, so, sopra, en, en sobrevivir y, y luchar con tu vida, no puedes pensar en algo más. So, without dharma, you don't move towards moksha. Dharma is not a religion. It's Righteousness. Así que sin Dharma no puedes eh, ir a, a la moxa, a liberación. Y Dharma no es religión. Dharma es eh, hacer lo que es justo, hacer lo que es correcto. Remember that Sanatana Dharma is not a religion. Así que Sanatana Dharma no es una religión. It is a way of life. Es una, un, un, un modo de vivir. The eternal mm -hmm. way of life. Es un modo de vivir eterno. What is Sanatan? Sanatan means eternal. What is Exacto. Dharma? Porque Sanatan, Sanatan significa eterno. So something that is eternal. Something that will help you walk the path of righteousness eternally. Algo is que Sanatan. te va a ayudar a caminar el camino de, de hacer lo justo, lo correcto, eternamente. So, from the culture of ancient Bharat, we have the Vedas, the Smritis, the Puranas, and the Tantras. Así que de la cultura de Bharat, de antiguo Bharat, tenemos, eh, tenemos eh, Tantras, tenemos Smritis, tenemos, eh, what did you say there again? Tantras, eh, Smritis? First, first is Vedas, Smritis, Puranas, Tantra, Satya. Dwapar, Treta, Kali. 
So it's like, it's like, uh, you know, if you want to do, for instance, if you want to do Vedic Yagyas, Vedic Gayatri Mantra, it's like, you know, when you have penicillin, if you're in that dire situation, you want penicillin. So why are you going to go for a system that is redundant? It's the same thing with Kali Yuga. If there is already Tantra accessible, why would you want to do something that does not have equal potency? Así que hablando de todos estos sistemas y de lo que ahora en Kali Yuga el sistema que es más adecuado es Tantra, la pregunta sería ¿por qué irías por otro sistema que no te sirve ahora mismo? El ejemplo que ha dado aquí Shirimata era si necesitas penicilina, y sabes que penicilina es lo que te va a ayudar, ¿por qué irías a algo que, que, que es algo distinto? So that is the, the, the connection that Tantra is very much a, a part of the Vedic structure. The Atharva Veda is the basis, the fundamental basis of all Tantra. Yet I will tell you that Tantra has been practiced, or the Sanatani Tantra has been practiced all over the world and is as old as time itself. Así que el Tantra es muy, muy antigua, pero está saliendo de, de, la, de la tradición de la Veda. So also that uh, in Kali Yuga, people do not have the same kind of uh, morality. The situation is not the same. In Satya Yuga, four legs of Dharma were present. In Dwapar Yuga, only uh, three legs of Dharma were present. Treta, only two. In Kali, only one leg of Dharma is present. Así que la moralidad de la gente en Kali Yuga no es eh, la misma que antes, porque en, en Satva Yuga la gente... Dharma tenía cuatro, cuatro patas y en eh, Dwara Yuga solamente tres, en Treta dos y ahora en Kali Yuga podemos decir que el Dharma solamente tiene una pata. So Dharma is one legged right now. Everywhere you will see there's only greed, avarice, uh, raw ways to, you know, uh, put people in delusions. There's no way out. Así que ahora en Kali Yuga, cuando Dharma tiene solamente una pierna, una pata, podemos notar que hay mucha avaricia y codicia, que hay mucha dilución en los humanos. Tantra is that way out. If you are lucky enough to come across it, it is tantra. that way out. Y Tantra es eh, el camino para salir de esto. Si tienes esa suerte para encontrarla, es el camino para salir de estas cosas. So, yeah, so let us talk a bit more about the five M's that uh, we were talking about, the, the real meaning behind the five M's. First, let's get to pues Mandya. Vamos a, pues vamos a hablar de cuatro, de cinco fines, del significado de estos cinco fines. Y vamos a empezar por Madhya. Madhya means intoxicant, like, you know, what we would understand as wine. Y Madhya significa... Algo intoxicante, algo como un, podemos entender el vino, alcohol. But the real uh, wine is, as I already mentioned, the drop of Amrit or Soma from the Sahasra Chakra down to Ajna. That is consuming wine. Pero el, el vino verdadero es que ya mencioné antes que es... Eh, una gotita de Amrit o de, o de Shoma, lo que tu, tu séptima chakra, Sahasrara, está, está produciendo. Y puedes beber este vino, eso es intoxicante. Mudras o hand gestures. Mudras, when uh, performed after pranayam and performed under the guidance of a tantric guru, aligns not only your left and right hemispheres, but aligns your whole body eh, mudras, eh, que son los gestos de las manos, junto con pranayama y con el guía de, de un maestro, de un, de un guru, no solamente alinean eh, los dos hemisferas de tu cerebro, pero alinean todo tu cuerpo. So, once you align your, align your energy, align, and, you know, as I have mentioned also, I think we did, that there are five koshras, or five bodies that Tantra teaches. The first physical and my coach. Y cuando tienes esa energía alineada, pues vamos a hablar de, de cinco cosas, de tus cinco cuerpos. 
a primer cuerpo. Can you repeat the name of the first body? You say Anna. Anna. Okay. So, second one is pranamayako. Anna-maya, Anna means food. So, this physical body is made of food. Pues, primer cuerpo es Anna Maya Kosha, que significa el, el, la comida. Y segundo cuerpo era Prana Maya Kosha. The second body is Prana Maya Kosha. Prana Maya Kosha is where the vital breath resides. We take 26,000 breaths a day. Así que Prana Maya Kosha se trata de la respiración, que hacemos cada día 26,000 de respiraciones. And this, once we connect true prana and true prana my course, then we control our life force. We control our prana. Y cuando conectamos a través de prana y prana y makosh, podemos eh, controlar nuestra nuestra vida y nuestra fuerza vital. And then after that is the manumaya kosh, which is the plane of divine ideation. Después tenemos manumaya kosh, que es un plano de ideación divina. So, and then we have Vigyana Maya Kosh. Después tenemos Vigyana Maya Kosh. By the way, the mantras originate in the Manu Maya Kosh. The energy of the mantras can only be got if we are connected to Prana Maya Kosh. And through the breath, we connect to the Manu Maya Kosh. Y mantra origina de Manu Maya Kosh, pero solamente a través de Prana Maya Kosh. Eso es como activamos la mantra para que entre en Manu Maya Kosh. And after that, after Manu Maya Kosh is the realm of Bhairav which is the realm of dharana or meditation and that is vigyana maya kosh the the cosmic science y después tenemos vigyana maya kosh donde entramos en el en el espacio de meditación the realm of peril. Peril. peril 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 is peril is that that form of shiva that is accessible to us Okay, entonces en Vigya Maya Kosha es el eh, espacio donde la forma de Shiva es, está accesible para nosotros. And after that, once you have entered Vigya Maya Kosha, it's Bhairav who will guide you to Ananda Maya Kosha, which is the merging of Shiva Shakti on the Sahasrara. So coming back to the discussion that uh, and the mudras not only balance our anna my kosh but brings balance to all the other koshas that I just explained. Así que después por encima de vigya maya kosha podemos ir a ananda maya kosha donde el shiva y shakti ya están entrando en una unión. Así que a través de la pranayama a través de, de mantra estamos alineando todas las energías para poder subir hasta la última kosha. So that was mudras. Now we come to mamsa, which is meat. Mamsa is not the offering of meat as some people think. It is actually the performance of Khechari mudra. Así que ahora hemos ya hablado de mudras, de los gestos de las manos. Ahora vamos a hablar de mamsa, de mamsa que significa carne, pero no hablamos de las ofrendas de la carne. Khechari mudra is when you eat your own tongue. I mean, in, in a in a in a very basic, mundane way to explain it, when you consume your own tongue, is kechari. That is the real meaning of meat. Así que el significado de la carne aquí es cuando tú comes tu propia lengua en, diciendo en modo más básico. But this, so is, this, is, the, this, is, the, this is the symbolic? It sounds all fantastic, but it isn't. You will be astounded at what the human body can achieve. Así que cuando le pregunté si eso es simbólico o no, ha dicho que te podría sorprender lo que la, el cuerpo humano puede hacer. And, uh, and now we spoke about uh, mamsa, now we go to uh, matsya, the fish. What is the fish? Fish is not offering fish to deity. Fish is the mastery of pranayam and remaining in states of kumbhak. Fish are forever swimming like Pran and Apar Bayu through Ida and Pingala Nadi. Así que ahora vamos a hablar de Matsya. Matsya es pescado. Y no hablamos aquí de la ofrenda literal del pescado. Aquí hablamos de la maestría de Pranayama, de Kumbak, de eso. 
and now finally met him. Like I, I gave you a little intro, that when Kundalini rises, piercing the Brahmarandra, which is which lies at the uh, root, uh, just above the Kundalini, you know, uh, right, that lies that Granth, Granthi, that Kundalini pierces and comes up through Swadishtan, pierces Manipur, pierces Dhyanahata, pierces Vishuddha, pierces Ajna and comes right here. Sahasra is two inches above the crown. Así que cuando Kundalini se despierta y está atravesando todas las chakras, empezando por la chakra más, eh, eh, más básica y yendo más arriba, hasta Sahasrara que está por eh, dos centímetros por encima de la coronilla. So this, when she pierces and comes up, Shiva is the, the masculine, the divine masculine Shiva, which is all consciousness. Shiva is all consciousness. Así que llega allá hasta el Shiva, que Shiva es el, el divino masculino, pero también el Shiva es la conciencia, toda la conciencia, la totalidad de la conciencia. So this is the sacred alchemical marriage of Shiva Shakti, two inches above the crown of the head. Así que esto es el matrimonio sagrado de Shiva y Shakti, que está sucediendo dos centímetros por encima de la coronilla, cuando donde sube la Kundalini, y encuentra la totalidad de la esencia y conciencia de Shiva. And this is the esoteric meaning of the Panchamakaras. Esto es el significado esotérico de Panchakama, Panchakarama. Panchamakaras. Panchamakaras. So do you want me to continue more on different treatises and explain different ideas? Quiero, quiero dejar yo aclarar una cosa, Lucas, para, porque creo que lo puedo hacer para, para que la gente entienda en castellano eh, esta, esto que ha estado explicando ¿no? de las cinco M es que eh, uno de los rituales eh, dentro de la tradición caula eh, que se utiliza es la llamada ritual de las cinco M, que son las cinco cosas prohibidas, matcha, todas las palabras que ya ha dicho, mantra, pescado, todo eso, y eso se, se ofrece a la... En, el, en un ritual a través del de ofrecimiento de la carne, del vino, de pescado y de el maituna o sexo. Eh, y digamos que, como ha podido explicar, ¿no? como que hay significados, los que ya he explicado, que son los, los más profundos, porque lo otro es, digamos, un ritual externo que se puede hacer y que, de hecho, eh, con, hay, hay eh, sectas tántricas que, que lo realizan pero ella ha estado explicando un, un significado más profundo de ese ritual de las cinco M. ¿no? Era ese panchamacara, ese ritual de las cinco cosas prohibidas que se consideraban así, ¿no? como prohibidas en, en aquella época el, el, el vino, el la comer carne, todo eso era como prohibido y los tántricos eh, como que lo, lo usaban un poco como para decir, oye, o sea, es como para salirse de las normas de una manera puntual y, y sentirse libre de todo el condicionamiento social. Pero eh, lo que ha explicado Sri Mata es como eh, un significado más profundo todavía de lo que significan esas cinco M's. Eh, quería aclararlo por, para, en castellano. Y la pregunta de Sri Mata era si quiere, queremos que siga explicando los conceptos o si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, eh, por cambiar un poco, como es una clase introductoria, la gente conozca un poco más, eh, me interesa, Sri Mata, el color de tu, eh, viene vestida de amarillo, eh, yo pensé que venía por, por la diosa Baglamuki, porque ese color es querido por Baglamuki Ma, es un aspecto de la diosa, pero no, es por, 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 por otra cuestión, así que me gustaría que explicara por qué hoy el, el amarillo... Eh, Could you, could you tell us... un poco de, los, de, de la relación y de la importancia de los planetas también con el tantra y, y los colores y cómo influye en nuestra vida y en nuestra energía. So, because uh, I was thinking that the, the color of your of your dress is connected to to Baglamuki, and then you told me that uh, it's not. So, could you tell us more about the connection between the colors uh, in tantra and the planets, and and what is the the connection and what is the the influence of it? So color is all, this color, yellow color, is also the color of Brihaspati or Jupiter. 
And today being Thursday is stupid Thursday. I mean, unless it's not Thursday and I'm totally off the charts, but presuming it's a Thursday last I checked. Today is Jupiter's day and Jupiter's color is yellow, golden. So every tenemos, single Mahavidya has a color. Que cada Mahavidya tiene su color, pero hoy es un día de Júpiter y Júpiter también su color es amarillo. Every day of the week has a color and every day is connected to a planet and every planet has a Mahavidya associated to it. Y cada día tiene un color y cada día está conectado a otra planeta y cada planeta tiene su Mahavidya, su diosa, su aspecto de la diosa. For instance, Monday is the color white and Monday is the day of the moon and Monday's Mahavidya is Bhuvaneshwari. Y por ejemplo, el lunes el color es, eh, el color es blanco y está conectado con la luna y la diosa Mahavidya es el Bugashvari. Yes. And Tuesday is the day of Mars or Mangal. And Tuesday's color is uh, red, but I would not advise everybody to wear red unless you have a very well-placed mask. Por ejemplo, el, el martes el color es el rojo, pero no se recomienda siempre a llevar estos colores a menos que todo está... Have I understood well? You don't recommend to wear the red unless, unless what is the condition? You have a well-placed Mars in your Kundali. So your Mars is strong. A uh, menos que tu Mars está muy bien puesto en tu Kundalini. Entonces cuando tus yeah. planetas están bien alineadas. Esto... Yeah, and, and, and Mars is uh, Mahavidya is Bagalamukhi. So if you don't have a well-placed Mars, go with a yellow or a brown. Eh, así que y para también acabar, el, el, el Marte, el Marte, que es de, del martes, que es color rojo, está asociado con el Bagramuki. Y por el tema de, de qué complicado es que para tener ese color puesto y para que funcione bien, tienen que estar plantas alineados, lo que se recomienda, que por ejemplo el color amarillo o marrón, que está ok para llevar todos los días. And Wednesday is the day of Mercury. Color is green. And Mahavidya is Lalita Tripura Sundari. Por ejemplo, el miércoles, la planeta es Mercurio, el color es el verde, y uh, la diosa es uh, Lalita Tripura Sundari. Now, there's a little bit of a, you know, um, clash between Tantric. Some believe that Wednesday is Matangi's day, but some believe it is Lalita Tripura Sundari's day, day because they connect Matangi to Sunday, which is Sun's day. Hay un poco de conflicto entre los tántricos porque hay algunos que creen que el, el miércoles se conecta con la Mahavidya Matangi, mientras otros piensan que ella se conecta con el domingo. And um, on a Wednesday, the color is green and you should wear green. You can, uh, if you are especially, if you are going through a Buddha Mahadasha, you should grow green plants uh, and bring more green into your life. Y por ejemplo, por eso el, el miércoles sí que se recomienda que lleves una ropa verde y uh, también uh, si puedes traer más, más verde en tu vida, en, como una planta. Thursday is the day of Brihaspati, Jupiter, and Mahavidya is Tara. Así que el jueves es Júpiter, la planeta, y el, la diosa Mahavidya es Tara. She's also known as Neel Saraswati, by the way. También se la llama como Neel Saraswati. Yeah. So, obviously, then on uh, Thursdays, you can opt for blue color. But Tara Neel Saraswati is a very specific kind of blue. Y también puedes llevar el jueves el color azul, pero como Neel Saraswati significa que ese azul tiene que ser muy particular. And uh, on a Friday, of course, is Venus or Shukra's day and the Mahavidya is Kamalatmika. Can you repeat which, which Mahavidya is on, uh, on Saturday? Kamala, Kamala, who is Friday, Lakshmi. Friday, Friday. Sí, sí, el viernes. Kamalatmika. 
Oh, sorry, I forgot. I missed Saturday, I think. I missed Saturday. So, so Friday. So, for, uh, so Shimata, Friday, which which planet and which color was Friday? Friday is white, planet is Venus or Shukra, and uh, the Mahavidya is Kamalatmika, who is Lakshmi, the Tantric Lakshmi, is Kamala. Okay, así que el viernes está conectado con, con Venus, y el color es, eh, es um, blanco, y la diosa se llama Kamala, que está eh, llamada por los tántricos como Lakshmi. And now we come to Saturday. Y tenemos ahora sábado. And Saturday is, of course, Shani Dave's day, Saturn. El sábado es Saturno, la planeta. El planeta. And again, the color is black, but I would advise people not to wear black unless you have a very well-placed Saturn. Y el color es negro, pero no recomiendo a nadie llevar el negro a menos que tienes muy bien puesto el Saturno. You can opt for dark browns, dark blues. Pero puedes llevar un marrón oscuro o un azul oscuro. Now we come to the last day of the week, uh, Sunday, which is, of course, which belongs to the sun or Surya. That is the day when you wear golden or yellow or golden or orange. Y hemos llegado ahora al, al domingo y domingo está conectado con el sol, con Surya. Y lo que puedes llevar es eh, de color dorado o amarillo o naranja. And, and uh, Saturday is Mahavidya is Kali, of course. Saturn and Kali. Y Mahavidya de Sábado es Kali. And on Sunday... Uh, it is Matangi. Y de domingo, como ya hemos eh, dicho antes, es Matangi. So this is how colors, you can work with colors, you can work with uh, deities and colors. And because, you know, colors are a frequency. They're a frequency, they're a vibrational frequency. Así que puedes trabajar con los colores, puedes también tra trabajar con las diosas. Porque los colores son las frecuencias, son las eh, frecuencias de, de vibraciones. So when you, when you uh, use color, and we use color a lot in Tantra, even for Bhagalamukhi, even the asan, or the mat on which we sit, has to be yellow. Por ejemplo, y en Tantra trabajamos mucho con los colores. Cuando hacemos trabajo con Bhagalamukhi, el asan, esa, esa mata especial que hemos hablado antes, Tiene que ser de color amarillo. Yeah. So also we were talking in the beginning, I remember, and we got completely sidetracked about how to practice Tantra if you're a new beginner, right? And I just got talking about the Kusasan and, and you know, the whole conversation shifted. Así que vamos a volver al principio de la conversación. ¿Cómo practicar Tantra si eres un novicio? Un so novato. I think... Uh, I think we should get back to the topic because, you know, how do we, this is such a vast system. How do we bring this into our lives? Because if we bring this into our lives, not only will it enhance our physical body, our appearance, our glamour, our communicational abilities, it will impact our overall well-being. Así que volviendo a este principio de cómo podemos traerlo a nuestra vida, Es un sistema muy, muy amplio, pero al practicarlo podemos eh, mejorar y nuestra comunicación, y nuestra apariencia y, y todo nuestro bienestar. So, get an asan, sit on it. Can't find a kusasan, no problem. Uh, find a piece of cloth, it can be satin, it can be velvet, anything. Find a red color cloth, sit on it in the northeast segment of your house. Así que pues, si quieres empezar, tienes que encontrar el, el, el asem, esa, esa tela especial. Si no puedes encontrarlo, no pasa nada. Encuentra otro, otro tipo de tela que es del, del material. Aquí, ayúdame, Daniel. Eh, satina, satina, velvet. Northeast. Es Northeast. Sí, sí, no. I wanted to translate the satin and velvet en español. Eh, no estoy seguro cómo se traduce en español este tipo es material muy fino muy así eh, que se desliza 
Bueno, después lo podemos... Ishan, no, no, Y Shrimata dice para, para ponerlo en la parte del norte este de tu habitación. And today, and keep your back straight. Es muy importante para tener también tu columna vertebral recta. Mm -hmm. How will you sit? Of course, Padmasana is most ideal to sit. But if you can't hold Padmasana, then sit with Swastikasana. One leg on top. Very simple. Swastikasana. Así que lo mejor sería sentar en Padmasana, pero si no puedes hacerlo por tu cuerpo, también puedes tomar la posición donde una pierna está, eh, pues... Eh, Alzada. Now, when you're sitting down, make sure your back is not curved. It's straight. Es muy importante que tu, que tu espalda no está en curva, que está recta. Make sure that your, the base of your spine is rooted to the ground. Es importante sentir que, sentir que la base de tu columna vertebral está conectada con la tierra. Está enraizada. Hold no tension anywhere. Not in your forehead, not in your jaws, not in your shoulders. Es muy importante para que no haya ninguna tensión ni en tu frente, ni en tu mandíbula, ni en tu espalda. Keep your hands together like that. Y haz con tus manos lo que hace ahora Shirimata. Keep them on your lap. Rest sí. them on your lap like that, gently. Sí. Ponlos en tu regazo, gentilmente. Now close your eyes. And bring your awareness to your third eye. Y cierra tus ojos y lleva tu atención a tu tercer ojo. And then, take a deep breath. Remember, the mouth is always closed during yogic breathing. Después, inhala profundamente, recordando que la boca siempre está cerrada durante las prácticas yogicas. And you keep your focus and you close your eyes and you look there. And then take a deep breath like this. Tu atención sigue siendo en tu tercer ojo, inhalas profundamente, tus ojos están And cerrados. Then you hold that breath, retain that breath. Después entras en, en kumbak, en retención de la respiración. And then hold it while keeping focus in the Ajna Chakra for as long as you can. Y retiene esa respiración más largo que puedes, manteniendo tu foque, tu atención en tercer ojo, con ojos cerrados. And then when you can hold it no longer, slow exhale. Cuando ya no puedes aguantar más, muy despacio sueltas el aire. And this practice, if you keep doing at least 10 times every day, forget a mantra, forget anything. Just keep your two palms like this. Keep your back straight. Take a deep breath. Retain that breath and slow exhale. Y esta práctica, si la repites por lo menos 10 veces cada día, manteniendo tu postura recta con tus manos en la mudra que ha mostrado Shimata en tu regazo, manteniendo la respiración, enfocándote en tu tercer ojo, y cuando ya no puedes aguantar más, muy despacio soltando el aire. Y olvídate de las mantras, olvídate de las técnicas, es lo único que, que tienes que hacer. This practice will take you to the next level. Esa práctica te va a llevar a otro nivel. And how to breathe is also very important. The count. Y muy importante, muy importante, cómo respirar. Inhalation should be, if inhalation is Four, retention is 16, exhalation is eight. Es muy importante, hay que tener ojo en esto. Por ejemplo, si inhalas hasta cuatro, cuando retienes, retienes hasta 16. Y cuando exhalas, exhalas hasta ocho. Now you might be like, oh my God, how can I retain the breath for such a long count? Don't worry, it comes with sustained practice. Y puedes preguntarte, oh mis Dios, ¿cómo yo puedo aguantar tanto tiempo la retención? Pero no te preocupes porque con la práctica que se sostiene, con el tiempo, vas a llegar allá. So what you can begin with is inhalation 2, retention 8, exhalation 4. 
Así que puedes ayudarte um, cortándolo en, en mitad, inhalando hasta dos, reteniendo hasta ocho y soltando hasta cuatro. Just by doing this for 11 minutes a day, you start up by, you know, counting to 10 and do it 10 times and then put a timer and do it for 11 minutes every single day and this will take you to the next stage. Así que empiezas haciendo solamente 10 veces, pero después con la práctica que sostienes puedes llegar y lo perfectamente sería llegar hasta 11 minutos. Lo haces con, con cronómetro hasta 11 minutos de esta práctica. So just, just by doing this, and then if you have a mantra already, or if you don't have a mantra, you can do Ganapati mantra. Y después, si tienes alguna mantra que está presente en tu vida, um, por ejemplo, ¿has visto en Gayatri mantra? Ganapati. Ganapati. So, por ejemplo, puede ser con, con mantra Ganapati. Yeah, so it, the mantra of Ganapati is Om Gam. Om Gam. Pues la mantra es así. Om Gam. Om Gam. Yes. Now for people who have been initiated, they can say Om Gam. Gam. But if claro. you have not been initiated, it is better to say Gam. Así que para la gente que está iniciada, pueden decir Gan con N. Pero si no estás iniciado, con M. So With, for the non-initiated non people with M, GAM. Yeah. And See, initiate... if somebody feels like, uh, feels like they want to say GAM, they can. Why GAM? Because GAM is a closed sound. And, and, and um, you know, causes slower ripples within us. But the sound GAM causes uh, high-frequency shifts in our psychosomatic Uh, es interesante. Es dice que gam con el sonido es el sonido cerrado y eh, las, eh, el, las vibraciones van a ser muy, muy despacio. Pero cuando dices gan, ese sonido produce las frecuencias más altas, las vibraciones más altas en nosotros. So oftentimes you will hear people tell, uh, people say that, you know, I started doing sadhana and everything in my life went wrong. Así que a veces puedes sentir que la gente está contando que empecé a hacer una sadhana y todo se fue a la mierda en mi vida. That happens because when you are working with Shakti, if you do not understand the correct way to work with Shakti, then you invite disaster. Eso pasa porque si tú empiezas a trabajar con Shakti y no sabes cómo correctamente trabajar con Shakti no la entiendes, puedes invitar a tu vida a un desastre. Imagine an electrical uh, line with 444 volts, right? I think it's 440. But whatever, I mean, something that is fatal to a human being. If you go to touch it without the correct gear, chances are you will die. But if you are geared up and you know how to work with that open line, that open circuitry, you will not only be protected, but you will solve the problem. Same thing, which is why tantric teachings come from a guru, a living guru. Así que aquí imagínate que tienes, por ejemplo, un filo con electricidad que tiene un voltaje muy, muy alto. Si tú lo tocas con tus manos, pues vas a, vas a, vas a matarte. Pero si tú tienes un guía y sabes cómo manejar ese cable, ese cable puede, puede servirte a hacer muchas cosas. Y lo mismo pasa aquí con la energía de Shakti. Por eso es tan importante tener... Esa, esa sabiduría pasada por un gurú, por alguien que sabe cómo manejarlo. Un gurú, gurú que está vivo. I mean, when you go to college, right, you don't just go and start, uh, you don't just, if you have not studied math and if you're not really advanced at it, you don't go and start studying quantum mechanics. You have to go step by step. You have to understand arithmetic. You have to jump to basic algebra. You have to jump to calculus. And only then can you go on to studying things like quantum mechanics or particle physics. So Tantra is a syllabus. And you have to go step by step. Es lo mismo si vas a un colegio y quieres estudiar matemática. No vas a empezar por mecánica cuántica. Tienes que empezar por lo más básico para aprender cómo, cómo hacer los cálculos. Y después, paso por paso, vas a subir 
en este proceso hasta que puedes llegar a manejar los procesos más complicados. Y lo mismo es en el Tantra. Tienes que empezar gradualmente, después subir en conocimiento. Yes. So under the right guidance, following this path with dedication, devotion and love, you can go very, very far. Así que si tienes un guía y si sigues instrucciones de, de maestro de guía y con tu dedicación y con compromiso y con amor puedes llegar muy, muy lejos. And this is, this is the true story of salvation and Kali Yuga. Y eso es una historia verdadera de la salvación en Kali Yuga. Yes. There is no easier, more pleasurable a system that supports wealth enhancement that supports personality development that supports every single facet of your life if you are a tantric you have not only connected to the divine but you have in every single way bettered your life no hay mejor sistema que te puede ayudar a conectar a cada faceta cada cara de tu de tu vida no solamente con lo divino pero también con todos los aspectos de tu vida que tantra que puede ayudarte a, a amplificar amplificar y reforzar y, y, y mejorar cada aspecto de tu vida genial pues creo que con esto eh, es, eh, teníamos pensado estar una hora ha pasado ya eh, diez minutos eh, sobre todo también agradecer que allí en India ahora mismo ya son las las doce de la noche y y, y, la, y el tiempo pues eh, se nota ya del cansancio también, así que creo que con esto podemos terminar eh, agradeciendo Tina, eh, Sri Mata eh, thank you eh, bueno, Lucas, dilo tú gracias. So, we're very grateful for all the knowledge, uh, all the wisdom that you passed uh, to us in the, in the last hour, and when I express this gratitude, uh, we are very very grateful we could learn here with you Thank you, thank yeah. you, thank you. And uh, we are we're ready to, because we know it's already late uh, in India. So we, we, will, we want to let you as well have a, have a good rest. It was absolutely fantastic to be here to, you know, interact with uh, you guys and hope to get the message across to a broad audience in the Spanish speaking world. And I look forward to a wholehearted uh, association with you, fellas. It's been amazing. And see you sometime. All right? Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you. Will you end the meeting or, or shall I exit? Will you end the meeting? Yeah. Let's end it.